நம்ம வாழ்க்கையில் மோசமான நாள்கள் வரலாம் அந்த அந்த நாட்கள் வந்து எப்படி மேற்கொண்டு மேலே வரணும் அதை பற்றி பேசுவேன் நீங்கள் எல்லோரும் வாழ்க்கையிலும் பல மடங்கு வந் பல நாட்கள் வந்திருக்கோம் பல விதமாக வந்திருக்கோம் ஏன் வாழ்க்கையில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் வரும் இல்லையா ஒரு 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 ஸ்டேஜில் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும்போது அந்த பட்டர்ஃப்ளை உரிச்சி வெளியே வரும்போது அந்த அந்த வழி அந்த விஷயங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உருவம் மாறும் அப்போ வந்து அந்த வழியெல்லாம் வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழ்க்கையில் நமக்கு மோசமான நாட்கள் வேணும் அந்த மாதிரி நாட்கள் தான் நமக்கு அடுத்த லெவலுக்கு பெரிய லெவலுக்கு நம்மளை கொண்டு போக உதவும் என்னோடய மோசமான நாட்களை நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஏன்னா திரும்ப அந்த நாள் எனக்கு பார்க்க கிடைக்காது ஏன்னா நான் பெரியால் ஆயிடுவேன் பணம்லாம் நிறைய வரும் அப்படி தான் நினச்சிருக்கேன் அப்படி தான் நடந்துருக்கு அப்படி தான் நினப்பேன் அப்படி தான் நடக்கும் அதுதான் எப்போ முன்னா சொல்கிறது சின்னதாக ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணிங்கன்னா சந்தோஷப்படாதீங்க அப்படின்னா எந்த விஷயம் அச்சீவ் பண்ணலாம் சந்தோஷப்படாதீங்க இட்ஸ் அ ஜேர்னி இல்லையா ஒரு 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 இதுதான் அச்சீவ் பண்ணிட்டான்னு நினச்சிட்டா நம்ம கதை முடிஞ்சு ஒரு காலத்தில் அந்த ரெண்டு ரூபா இல்லாமல் நடந்து போன காலங்கள் உண்டு அப்போ வந்து நம்ம பைக் வாங்க பைக் வாங்க நினச்சி வந்து அப்போ ஒரு சீட்டு எடுத்து வாங்கிட்டாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு செலிப்ரேஷன் எவ்வண்டி வண்டி கிடையாது நம்ம தண்ணிக்கு வண்டி இருக்குது அப்படின்னு அந்த அந்த காலம் ஐயா அவன்லாம் சும்மா பஸ்ஸில் போய்ட்டுருக்கான் அவன் நம்ம நான் சொந்த வண்டி எங்கேனாலும் போகலாம் அவன் தான் உள்ள தெரியுது நம்ம சொந்த வண்டி எந்த லெவல் வண்டி இதுக்கு மேலே எவ்வளோ வண்டியெலாம் இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் அவங்க காரை எடுத்துகிட்டு அவங்க போகிறான் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ரைட்டா ஸோ எவன் எவன் அந்த அந்த பைக்கு வாங்கி சந்தோஷப்பட்டான் நான் வண்டிக்கு வரைக்கும் பைக் வாங்கிட்டு தான் இருப்பான் இனியும் அந்த பைக்கில் தான் இருப்பான் ரைட்டா அது அதை ஒஸ்ட் டேஸ் தான் பார்க்கணும் சார் பைக்கிலலாம் சுற்றிருக்கேன்டா அடிக்கிற மாதிரி சில என்ன தொழிலாக போது பைக் அந்த மாதிரி ஒஸ்ட் டேஸ் அப்படி பார்க்கணும் நான் எப்போல்லாம் ஒஸ்ட் டேஸ் வருது அதை கேப்சர் பண்ணி வச்சுருவேன் அது யூடியூப்பில் போட்டுப்பேன் நீங்களும் பார்க்க முடியாது நான் மட்டும் தான் பார்ப்பேன் அன்லிஸ்டட் போட்டு விடுவேன் நான் என்னென்ன மோசமான நிலைமையில் இருக்கேன் என் நிலைமை எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் எடுத்துடுவேன் எடுத்து யூடியூபில் போட்டுப்பேன் கூகுள் ட்ரைவில் வந்து போட்டேன் ஏ ஹேக்கிங் பண்ணி எல்லாம் பார்க்காதீங்கப்பா நான் சென்னையில் சொல்ல சின்ன மாற்றி வச்சுருந்தேன் வேறு அது ஓகே ஸோ இந்த மோசமான எடுப்பேன் இப்போது நான் நான் பழைய காலத்தில் நான் முதல்ல இருந்த விடலாம் ரொம்ப உடஞ்சி கிடஞ்சி தகலாம் அது மாதிரி இருக்கும் அது அப்படி வீடியோ எடுப்பேன் நான் அந்த வீடியோ எடுப்பேன் எவ்வளோ மோசமான ஒரு செவுரு இந்த மாதிரி வீடில் நான் இருக்கேன் எவ்வளோ மோசமான இடத்துல இருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயம் எடுப்பேன் ஏன்னா எதுக்கு எடுப்பேன் தெரியுமா அப்போ இருக்கும்போது எடுப்பேன் ஏன்னா நாளைக்கு நான் பெரியால் ஆயிடுவேன் பணக்காரன் ஆயிடுவேன் பணம் பயங்கரமாக விஷயம் அப்போவும் நான் சொல்லணும் இப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு வீட்டில் இருந்தேன் எப்போ அந்த நிலமை இருக்கும்போது எவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் ஒஸ்ட்டு டேஸ் வந்து உங்களோட பெஸ்ட்டு டேஸாக எப்போவும் மாறும் அது அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் நீங்கள் எப்போ பார்த்துட்டே இருங்க அது அது அதை வச்சு தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் இன் அது நான் திரும்ப அதே சொல்ல டைலாக்கு நான் முதல்ல பண்ணினேன் அந்த மாதிரி ஒஸ்ட்டு டேஸ்லாம் கேப்சர் பண்ணேன் அப்புறம் பெஸ்ட் டேஸ்லாம் பார்த்து சிரித்தேன் இனியும் நான் ஒஸ்ட் டேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கேப்சர் பண்ணுவேன் அப்புறம் எனக்கு பெஸ்ட் டேஸ் வரும் ஸோ அந்த இந்த ஜேர்னி ஹேஸ் டு கண்டினியூ கார் வாங்கும் போது சரி ஏய் கார் வாங்கிட்டேன்டா அப்படின்னு கார் வாங்கிட்டு அவ்வளோதான் இல்லை அடுத்தடுத்து எவ்வளோ வெர்ஜின் கார் இருக்குது எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது உடனே காரை காரு பெரிய கார் வாங்கினோடனே பெரிய ஆள் அப்படின்னு இல்லை பட் அது அது எந்த காரை நீங்கள் வாங்கிட்டு சந்தோஷப்பட்டீங்களோ அந்த கார் ஒரு ஒஸ்ட் டேஸாக ஆகும் இந்த மாதிரி காரெலாம் நம்ம சுற்ற வேண்டி இருக்குப்பா அதே காரை தான் நீங்கள் பாராட்டினீங்க அதே காரை சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த நாள் வரும் ஸோ அப் அப்போ சந்தோஷ சந்தோஷப்படக்கூடாதுன்னு அது அதுதான் அந்த நேரம் சந்தோஷப்படக்கூடாது பிகாஸ் இட்ஸ் அ க்ரோயிங் ஸ்டேஜ் அது உங்களோட ஒஸ்ட் டேஸ் வரும் உங்கள் டேஸில் வந்து உங்கள் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களை மீட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஒஸ்ட் டேஸ்லாம் ஏன் வச்சுக்கோங்க எழுதி வைங்க ஏன் கால்ஸ் யாரெலாம் எடுக்க மாட்டான்னு நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அவங்களே தேங்க்யூ தேங்க்யூ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ்க்கு அவ்வளோ ரிப்ளை பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயம் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த 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 எடுக்க ஆனால் அன்னைக்கு பழிவாங்க கூடாதுதான் ஒரு நாள் நீ அண்டை அந்த மாதிரி டைலாக்லாம் அடிக்கக்கூடாது ஏன்னா அப்போ நீங்கள் இன்னும்
வெறுப்பு வெறுப்பு வைக்கவே கூடாது மனசில் வைக்க வைக்காதீங்க லக்கேஜ் தூக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் லக்கேஜ் தூக்கிட்டு இருந்தால் ஓட முடியுமா அப்பப்போ கட் பண்ணி விட்டு காலி பண்ணிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஏன் வந்தாலும் சரி வரட்டாலும் சரி உங்களுக்கு யாருமே திங்க் பண்ணவே இல்லை நிறைய வந்து வெஞ்சன்ஸை வச்சுட்ருக்க ஆட்கள் யாருனா பெரிய லெவலுக்கு போனதை நான் பார்க்கவே இல்லை ஆ உங்கள் முன்னேற்றத்துக்கு நீங்கள் அதை வச்சுருக்கணும் இந்த எவனெலாம் என் ஃபோன் எடுக்கல அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் நான் பழி வாங்குறேன் இல்லையானு பாருனா முடிஞ்சு போச்சு கதை நீங்கள் என்றைக்குமே பெரியலாக முடியாது நிம்மதியாக இருக்க முடியாது வாழ்க்கை அந்த விஷயத்தை எப்பவும் உள்ளேருந்து எடுத்துருங்க ஓஸ் டேஸை ஞாபகம் வைங்க அதை அப்படி எழுதி வைங்க அதுலேருந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ